lá começamos agora para comentar das eliminatórias da CONCACAF. É, on, antes de ontem, Trindá Tobá ganhou de 4 a 0 de Barbados. O que você achou desse jogo? Mal. Porque Trindá e Tobá não pode voltar para a Copa, que foi em 2006 de fazer uma campanha militar. E Canadá e Porto 0 a 0. O que você achou? Foi um jogo muito bom. O Canadá deu pressão do tal, só que não conseguiu fazer gols. E você pode ver os melhores momentos no nosso blog, não esqueça. Viu ali na Copa, 2014.8.com. E El Salvador ganhou de 4 a 0 de Ilha Skyrim. El Salvador pode voltar também, depois de muito tempo, para a Copa do É, a última, a última Copa perdeu de 7 a 0. Né? Foi Quando muito... foi? Eu acho que em 1970, eu acho, eu acho, eu acho, eu acho. E foi, não, foi uma participação boa. E vamos comentar um pouco de Copa das Confederações. Qual o time você acha até agora que se classificou que pode ser campeão? Assim, pode ser campeão. Brasil pode ser, que é sempre um favorito em qualquer competição. Okay. É, e, eu, ele... e a Espanha que é a atual campeã, é, são é. os mais fortes. E lembrando que o Brasil nas duas últimas Copas do das confederações venceu. É, campeão. É o atual campeão seguido duas vezes. É. E também tem o Uruguai que ganha a Copa América, que é muito forte. Vamos chamar o contato especial para comentar. É, comente. É, entre no meio. O que você acha da Copa das Confederações? Vai ser muito bom. Quem você acha que é o favorito? Hum. O Uruguai que está em primeiro que ganhou a Copa América. O Brasil. E quem mais? E a Argentina. Tá bom. A Argentina nem é vai. <risos> Mas aí, é, continuando, pode seguir no programa. Isso foi muito o que ele fala. Vai. E o que você achou das duas últimas Copa das Copas? Muito bom, porque o Brasil ganhou e eu sempre estou. Afinal, o Brasil teve um pouco de aperto por causa que saiu perdendo os Estados Unidos de 2 a 0. Aí depois virou 3 a 2 dos Estados Unidos, que eliminou a Espanha. E na, na, an, antes dessa Copa, sabe? Das confederações de 2009, qual foi? 2005. É. E o Brasil e ganhou na final da Argentina. Parece que foi 4 a 0 ou 4 a 1. Foi 4 a 0 ou 4 a 1, mais ou menos, eu acho. E vamos se lembrar. Ah, as últimas copas. O que você achou da Copa de 2006? 2006 foi muito boa, foi ter pelos pontos emocionantes como... Deixa eu relembrar um emocionante. A Argentina e a Alemanha foi bom. É... É, teve um também que eu não estou lembrando. Agora acho que foi Portugal e Holanda que teve vários expulsos. Nossa. Foi muito bom. <risos> E, e deixa eu lembrar o outro que eu esqueci. A Alemanha e a Austrália foi bom também. A Alemanha e a Austrália não, a Itália e a Austrália. E, e a Suíça nessa Copa de 2006, ela foi o quê? Suíça foi a única seleção de que não tomou gol. É, só em pênalti. É, só, em só perdeu nos pênaltis. É. Não tomou nenhum gol na Copa. E, e a 2002, o que você achou? 2002, muito bom, porque o Brasil ganhou, estava com um time espetacular, Ronaldo, Fanaldo, Naú, Rivaldo, Rivaldo, Roberto Carlos, Lúcio, Denilson, Denilson que entrava na, no Luizão. segundo tempo, <risos> Luizão também entrava no segundo tempo. Uh! Ronaldo fez oito gols, <risos> que vamos ver o gol agora. Alemanha! Alemanha! Que é. Acho que Eu ele é um jogador... Bom na vida real. O Thiago Filho Real Madrid. Só que ele não está sendo muito bem aproveitado no Real Madrid. É. 
professor, Olha, e chutou no cantinho para fazer umas e fazer muito. Um A última Copa que foi na África do Sul perdeu de 4 a 0 nas quartas, né? Quartas de final e em 2006 também foi eliminado pela Alemanha também nas quartas de final, só que de, nos pênaltis. E, e o que você achou da Copa de 94? Não sei, eu não era nascido. Né? Mas vendo as coisas na internet, na televisão, parece que foi boa. Romário e Bebeto comandaram a seleção e levaram ao título. E você assistiu a Copa de 98? Não. Não. Não é bom. Só e a de 2010? E a de 2010? Você achou? Eu gostei. Porque, qual jogo você ah, mais gostou? O jogo que eu mais gostei foi Itália e Eslováquia, que foi a eliminação da Itália de uma vez da Copa. Foi um jogo bem emocionante. Teve, teve, 3 a 2. Um, teve um golaço de quase com a Minarela. Teve 3 a 2 e foi eliminado ainda na fase de grupo e também teve um jogo bom que foi Uruguai e Gana nas quartas de final. O Uruguai estava praticamente eliminado com pênalti no último minuto. E aí o, o Azamoji errou o pênalti, o jogo foi para os pênaltis e o Uruguai ganhou. O último gol com uma cavadinha do, do Fabrício. E, e qual você achou mais golaço nessa Copa de 2010? Essa Copa de 2010, ah, teve vários. Teve o do Luiz Sabiano contra a Costa do Martim, o do Tchabalala, o primeiro gol da África e da Copa. E teve um também, o Angon Kirost, quando é, foi o Uruguai. O Angon Kirost, e os, os gols do dia foi lá que foi, só fez vários golaços. É. E o que, que você acha, acha que vem para essa Copa de 2014? Copa de 2014, eu acho que nessa o Brasil vai ser melhor, tá com Neymar, Paulo Henrique Ganso, Lucas, Lucas do São Paulo, que só corre, ele não gosta de futebol muito, <risos> mas é um bom que pode ajudar aí a seleção, o Hernandes aí voltando para a seleção, o uh, Oscar, Oscar. Tem um o Marcelo, lateral, um bom lateral. É, fez o um... ano ia levando o André Santos, aquele cara grosso, muito <risos> ruim. Aquele... aquele André Santos é o pior. Mas ele levou o Marcelo que está dando resultado. É, e eu, é e eu, do e eu não gostei muito da Copa de 2010 da campeã de Espanha, que eu achei que deveria ter sido a Alemanha que jogou o melhor futebol. E... Essas eliminatórias, você acha que está sendo emocionante? Ah, de começo tá. Na Asiática, a Jordânia já está praticamente classificada para a segunda fase. O gol da Alemanha. O, a Coreia do Sul. Oh, mais um gol da Alemanha que sempre ganha a gente na né? E ele joga em que time esse cara? Ele... Acho que é no Hoffenheim ou no Hamburgo. Ele é zagueiro. Né? É. Zagueiro titular junto com o Mertzak. É. E agora o Mertzak foi pro Arsenal, né? É. E voltando a falar da Coreia do Sul, você tá falando dessa eliminatória é. associada? Que é a Jordânia, Coreia do Sul. O Jordânia tá liderando o seu grupo, Coreia do Sul também. É. Japão, Austrália, acho que é esses aí que estão sendo os favoritos a se classificar. E, em primeiro, em segundo lugar tem o Iraque, que é o time do Zico, que você está treinando. E, é, e venceu a, prim venceu a primeira, primeira contra a China, por 1 a 0. Tem lá no nosso blog, tá? a gente leva para ver o, o Iraque. E vamos encerrar por aqui. Ah, Hoje a gente fica por aqui, vamos chamar o convidado especial. Tchau, tchau. 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 Eu falei uma coisa errada, mas tá bom. Tchau. Tchau. <risos>